ஃப்யூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ராலஜி இன்றைக்கி வேர்ல்டு கிட்னி டே எல்லா இயரும் மார்ச் செகண்ட் தேர்ஸ்டே வேர்ல்டு கிட்னி டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஃப்யூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ராலஜியை பற்றி பார்ப்போம் பயோ ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி வந்து நார்மலாக ஒரு காஃபி கப் சைஸில் தான் இருக்கும் இதை சர்ஜிக்கலாக நம்ம உடம்புல இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் பம்ப்ஸோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் ஹூ கப்ஸோ தேவை கிடையாது அதே மாதிரி பிளட் தின்னர்ஸும் ஆன்டி ரிஜெக்ஷன் ட்ரக்ஸும் இதுக்கு தேவை கிடையாது பயோ ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் உடனே இது எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா கரண்டாக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து என் ஸ்டேஜ் ரீனல் டிசீஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வேர்ல்டு வைட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் பேஷண்ட்ஸ் ரீனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி எடுத்துக்கிறாங்க வித் எய்தர் டயலைசிஸ் ஆர் கிட்னி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மூலிமா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் இந்த நம்பர் வந்து டபுள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டோட்டலாக த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லேக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கிட்னி லிவர் ஹார்ட் லங் பேன்க்ரியாஸ் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க இதில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் லேக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கிட்னிக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிட்னி டொனேட் பண்ணுற டோனர்ஸ் அதிகமாக இல்லாததுனால கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த பயோ ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் நார்மல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட ட்ராபேக்ஸ் என்னென்னன்னு சொல்லி இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட் வந்து டோனருக்கும் ரிசீவருக்கும் மேட்ச் ஆகணும் அப்புறம் ஹெச்எல்ஏ டெஸ்ட்டும் மேட்ச் ஆகணும் ஹெச்எல்ஏ டெஸ்ட்னால் ஒன்றும் இல்லை ஹியூமன் லீகோசைட் ஆன்டிஜென் டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக வந்தால் தான் டோனார் வந்து அவங்களோட ஆர்கனை டொனேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ப்ளீடிங் பிளட் கிளாட்ஸ் லீக்கேஜ் ஃப்ரம் யூரேத்தர் பிளாக்கேஜ் ஆஃப் த யூரேத்தர் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் ஃபெயிலியர் ஆஃப் த டொனேட்டட் கிட்னி இது எல்லாமே இதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஆன்டி ரிஜெக்ஷன் மெடிசன் வந்து தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம உடம்புல இப்போ புதுசாக ஒரு ஆர்கன் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம உடம்பு ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக ஆன்டி ரிஜெக்ஷன் மெடிசனும் இதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இம்யூனோ சப்ரசன்ஸ் வந்து இதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் நம்மள போத் கிட்னி ரெண்டு கிட்னியுமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ஒரு கிட்னியை தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தான் நார்மல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனோட டிராபேக்ஸ் பயோ ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னியில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஹீமோ ஃபில்டர் இன்னொன்று பயோ ரியாக்டர் ஹீமோ ஃபில்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் அப்புறம் பிளட்டில் இருந்து டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் அதே மாதிரி பயோ ரியாக்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிளட்டில் எலக்ட்ரோலைட்டை பேலன்ஸ் பண்ணும் அப்புறம் ஹீமோஸ்டாக்சிஸ் அப்புறம் ஃப்ளூயிட் ரெகுலேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸாக வச்சுருக்கிறது தான் பயோ ரியாக்டரோட ஒர்க்கு பயோ ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து டோனார் ரிசீவரோட பிளட் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை ஹெச்எல்ஏ டெஸ்ட் எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் பெருசாக எதுவும் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் சர்ஜிக்கல் ட்ராமா அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கார்ஸு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து அதிகமான ஃப்ளூயிட் கன்சம்ஷன் மட்டும் தேவைப்படும் ஆன்டி ரிஜெக்ஷன் ட்ரக்ஸும் இம்யூனோ சப்ரசன் மெடிசன்ஸுமே இதுக்கு தேவைப்படாது நம்மளால் வந்து நார்மல் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் ஒரு கிட்னியை தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும் பட் இதுல வந்து டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கிட்னியுமே நம்ம கிட்ட இருக்கும் இந்த பயோ ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி டிவைஸோட ஜிஎஃப்ஆர் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி எம்எல் பர் மினிட் இந்த மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு மெட் மெசேஞ்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ